Salut una ciu, ien doctor Olocio, kai hodiau mi havas gaston. Mi estas kun Janjo. Salut un Janjo. Salut un. Kiel vi fartas? Do tute bone, mi joias primiei fitioi. Do Janjo, kiu vi estas? Ciu vi povas uh, presenti vin al la uh, al niai spectantoi? Yes, do mi estas uh, en esperantujo mi estas konata kiel Janjo suna. Kai mi estas doktoro de astrofiziko kai faras do esploran laboron pri um, la evoluo de galaksioj kai um, nigraj truoj estas tre interesa temo. Do bone, do fakte ni, ni parolos pri, pri tio poste pli detale kompreneble, ĉar vi, vi estas mi, mia gasto hodiaŭ ĝuste pro tio kompreneble. Um, do, uh, nuntempe, kie vi laboras nuntempe? Nuntempe mi laboras en Heidelberg en Instituto de Max Planck por Astronomio. Ok, do en, do tio estas en, en Germanio, ĉu ne? Yes, estas en Germanio. Sed vi, se mi bone memoras, vi laboris uh, kelkaj jaro en Francio ankaŭ. Yes, do fakte en Francio mi estis en Marseilo kaj mi estis tie en laboratorio de astrofiziko por do mia doktoriĝo. Kaj nun mi finis tio, do mi nun estas oficiale doktoro Janjo. Uh, yes, kaj um, mi, do post kiam mi finis mian doktoriĝon, mi translokiĝis al Germanio uh, kaj daŭrigas mian sciencen laboron ĉi tie. Do an- antaŭ ni parolu pri kiel vi, vi pri kio vi laboras, mi, mi ŝatus si iomete kiel vi, kiel vi iĝis astronomo, tio estus la, la, la demando. Yes, no, fact, it's a very long history, or a long history, but I don't know how to say it, but it's very, very frugal, because I'm a fan of it, and I'm a fan of this book, which is about scientists, and I think that this is a very interesting explore the world, and I think it's a science and labor, and I don't plan it to be En kiu direkto mi volas uh, labori? Mi simple pensas, ke mi volas esti sciencisto, kaj mi havis io maite la ideon de matematikisto, fizikisto, do tiu estis miaj ĉefaj interesoj. Um, kaj mi ankaŭ tre ŝatis astronomion, mi ŝatis legi pri planedoj kaj uh, steloj, kaj um, mi ankaŭ partoprenis en lernejo en diversaj konkursoj pri astronomio, Kaj fine mi simple iris al la universitato kaj komencis studi astronomion kaj mi finis universitaton en Rusio. Poste mi uh, iris al Europo kaj mi estis en multaj landoj, en Aŭstrio, Germanio, Italio, um, iomete en Serbio. Kaj tie mi um, faris mian maestran tezon. Uh, yes, kaj post kie mi fini, faris mian maestran tezon, mi Iris al Marcelo por doktoriĝi, doktoriĝis kaj nun mi laboras uh, kiel sciencisto. Do pli malpli mia tuta vivo simple do gvidis min uh, al mia scienca kariero. Post via doktoriĝo, do nun vi estas uh, doktoro en, en astronomio, do ĉu vi kiel vi, vi, vi nomus vin? Ĉu vi diras ke vi estas astronomo, uh, astrofizikisto aŭ... Kiel es tu la plej bona titolo por via, uh, por via uh, laboro? Tio est, fakte estas interesa demando, ĉar <laughs> antaŭ iom da tempo en astronomia Twittero estis multe de diskutoj pri tiu temo. Kaj mi persone do, havas diversajn dip- diplomojn. Mi havas diplomon de... Um, de mia rusa universitato, kiu diras, ke mi estas astronomo. Kaj mm-hmm. mia diplomo de Aŭstrio, pri mia um, fino de mia maestra studo, diras, ke mi estas maestro en astrofiziko. Kaj uh, poste mi finis mian doktoriĝon, kaj en mia doktoriĝa diplomo estas skribita, ke mi estas uh, maestro en no, do, doktoro, de mi mi davas rememori kie oni ĝuste formuligis tiun sed estas temas pri kosmologio um, kaj tiel mi kvazaŭ estas kosmologo 
astrofizikisto, astronomo, čio kūne, mi fakti pensas, kai kosmologi įsto nestas tre tauga por mi, čia ar mi įomate esploros lė historijų antalio universo, čia tėvas tas lėgravą partą dėlė evaliuoti galaksijoj, kai tamen mi nevere fokusidžias jėlė universo. Du įmensys lė galaksijoj jėlė komenso, kai dėnovė džiuse, Do tio estas via čefa esplor kampo, la galaksija, čiu ne? Do tio, čiu vi povas diri, jo mete pli, kai ni, ni komensu je la bazo, kio estas galaksijo? Kiel vi definus tio? O, tio estas tre interesu domando. Ne rankin. Mi kava sakas, ke, o, pri tio mi longan tempon ne pensis. Do, jen, jen la demando por vi, la cikla demando, kiel vi definus galaksijon? Nes, do, mi pensas, ke unu en la galaksijo estas do grandega amaso de steloj, sed estas diverse spetsu de stel amaso, e povas esci simpli iu stel amaso ene de galaksijo, do, tiu ne estas ankoro galaksijo. Krom steloj, galaksijo devas ankoro ne havi gason, kai suficim, do, depende de spetsu de galaksijo fakte, Sed, generale, la galaksijo formidžas, kai džiai formidžas, kun multe de steloj, multe de gazo, kai anka multe de nigra materijo, kai čiui, čiui partoj de galaksijo es do interagas. Anka ule nigra truo en de centro de galaksijo havas influon al le evaluo, do mi pensas, ke la galaksijo estas tiu sistemo de nigra truo, steloj, gazo, nigra materijo, ki ui kune, ki iu unu etso evoluas kun la tempo. Do tio estus la čefa diferenso inter azarda stela maso, ekzemple, M dektri estus ekzemplo de tiu povas esi simple aro da steloj, sed tiu povas ke vidies esti ene de galaksijo, do tio estus la ke estus la unua diferenso ke vidies, se mi bone komprenis. Jas, jas, kai mi pensas, kad galaksijo kutikimai estas ene de halo, de nigra materijo. Ok, ok. Do, kie moni studas le evoluon de le universo, kai formidžiant de galaksijoj, unu e, do, aperas tiu halo, de nigra materijo, kai tiu halo simpli gvidas le gason en le centron, kai tiam le gaso fine komences krei steloin. Do, ok. Tiu estas iu mati da malsamecu inter stele amaso, kiu estas ene de galaksijo, čia unu e formičas tiu galaksijo, kai ene de tiu galaksijo povas esti kiel do pli densai partoj, ki estas stele amaso, kiu estas iu mati kunigite, čia do alie diferenci do stele amaso, estas ke en stele amaso pli mal pli stele formičas en la sama tempo. Do la steloj en stela maso estas kiel unu gasa nebulo kolapsas, kai kreas multe de steloj, kai tiu steloj estas stela maso. Kai en galaksijo estas diversai, en diversa tempo estas diversai generacijoj de steloj. Unu e estas unu e generacijoj, nu fakt, jau mati le problemo de terminologijo, ke en astronomijo oni nomas le unuan generacijo de steloj, generacijo trija. Tio estas hazarda, ni havas multe de tijai problemoj en astronomijo pri tijo, ki je ni nomas aferendo. Unu je aperas la trijai generacijo de steloj, ki jo ni ankoro ne trovis, sed eble, eble, estas jom da espero. Kaj poste aperas la generacijo, tu la duoj generacijo de steloj, kaj kai anka odo poste estas le unuoj generacijo de stelo, kiu estas le plej frešaj steloj. Kai do estas diverse etapoj, kai en diverse tempo do povas esti do suficiu multe de evoluo, ne estas steloj, kiu es simple en la sama momento naskidžis. Do kiam vi parolas pri la tijuj tipoj da steloj, kai la plej freša tipo de stelo, čuvi, ču tiju inkludas stelo, kjel nje suno, ekzemple? 
Nu, nesu, tai tavęs pripasi, nu, nesu nu viršainės tas generacijų unų, do la diferencia entre tiu generacijų estas do en kiu momento ili formidžius, čia ar uh-huh. unu eis, do generacijų tri estas steloj, kiui aperis de la hidrogeno kai heliumo, kiu estas to antau apero de aine steloj, en la universo simple estis tiu hidrogeno kai heliumo, kai el tiu materiu aperis tiu steloj de generacijų tri. Kai tiel ili havas jo mate malsamai, malsamai procesoj estis um, do en ne de tiu steloj, kai ili povas esti multipli, grandai, kai masai. Kai tiu steloj tre rapide f, um, eksplodas, kai kreas multi da novai elementoj, ki karbono, oksigeno, nitrogeno, kai en la generacijų du, estas steloj, kiu jam en havas parton, kiu restis de tiu generacijų tri, ili en havas tiu karbono, oksigenon, kai nitrogenon, kai tiu faciligas la brūlon de hidrogeno. Um, kai tiel tiu steloj estas jam jau metė malsamai. Kai do kun la tempo, la kvanto de pli pezė elementoj en galaksijų grandidžias, kai grandidžias, čia ar la steloj produktus ilin, kai aperas trie generacijų de steloj, kiu en havas multi plidačių elementoj, kai la sunu estas en havas tre multi da elementoj krom hidrogeno kai hiliumo. Yes, Relatyvai al alijai steloj. Oni, oni, oni kelfoje parolas pri, uh, pri la, la metaletso, čiu, ne? Do, čiu, yes, yes. Oni, estas tiu stranga vorto, kiu oni en tiu pli pezai elementoj ĝenerale mm. estas nomataj metaloj, kvankam yes. ili ne, la plimulto ne estas metaloj, sed do mi supozas, ke fakte tiu, la, tiu metaletso de la stelo mm-hmm. estas uh, rimedo por si en kiu generacijo yes. di, di troviĝas. Ok, en ordo. Yes, do la suno estas la stelo kun sufiĉe multe da metaloj, <laughs> Ni havas tre strankan terminologion en astronomio. Yes, yes. Ni devas diri. Do por ni la tuta ĉiuj elementoj estas metaloj krom hidrogeno kaj heliumo. Kaj do tiuj metaloj estas la elementoj, kiuj estas bezonataj fakte por krei la vivon. Čar ni ne povus ekzisti se ni nur estus el hidrogeno kai heliumo ni en havas no estas tre multe da diversaj elementoj en homaj korpoj kaj ankaŭ tre grava estas la akvo do antaŭ apero de sufiĉe da oksigeno ne povus ekzisti vivo do mi pensas ke estas tre interesa pensi pri tio ki ni bezonis tiun longan evoluon de galaksio por alveni al tiu momento kiam la materialo el kiu formiĝas stelo havas sufiĉe da tiuj pli pezaj elementoj por krei vivon. Kial fakte vi interesiĝas pri galaksioj? Kio, kio estas la granda demando, la, la scienca, ĉefa scienca demando, kiun, kiun vi havas uh, in malantaŭ tiu studo de galaksioj? Nu, mi persone pensas, ke por mi simple estas tre interesa kaj impresiga pensi pri tio, ke ni estas parto de tiu universo. Pli mai pli do la tuta evoluo de universo eh, havis diversajn eventojn, kiuj gvidis al la apero de homoj. Kaj akcidente ni ankaŭ estas la eh, kreaĵoj, kiuj povas kompreni tiun ĉenon de, de eventoj, kiuj gvidis al nia apero. Kaj mi pensas, ke tio estas tre fascina, ke ni povas fari tion. Kaj do estas diversaj, tre, tre, do la historio estas tre longa. Kaj estas homoj, kiu studas, mi ne scias, um, evoluon um, de um, bestoj. Kaj tio ankaŭ estas parto de tiu historio. Estas homoj, kiu evoluas, ki formiĝas planedoj. Tio ankaŭ estas parto de tiu historio. Kaj mi... Uh, esploras la play play 
unuan do parton, ĉar mi esploras la plej malproksimajn galaksiojn kaj do la unuan miliardon da jaroj de ekzisto de la universo kaj kiel tiuj galaksioj evoluis kaj do tiu estas pli mai pli la unua paŝo nu ne vere la unua ĉar ankoraŭ estas la paŝo kiam aperis la stelo de generacio 3 kaj ankaŭ ni ankoraŭ ne trovis la do plej plej unuaj galaksioj tiu ni esperas fari kun JWST se kiel vi studas galaksio do kiun kiun ilojn vi uzas ĉu estas specifajn teknikojn, mezurilojn, teleskopojn, do ĉu vi povas paroli iomete pri kiel vi studas galaksiojn? Jes, do mi ĉiam fokusiĝis je observado kaj por bone kompreni kiel funkcias galaksioj, oni bezonas observi galaksiojn en tre diversaj ondolongoj, oni bezonas la optikajn ondolongojn kaj infrarudžai, do milimetrai, do radio ondolongoj. Kaj mi pli mal pli do uzas ĉiujn datumojn, sed persone mi fokusiĝas je datumoj en pli mal pli milimetra ondolongo. Čar kiu estas la ondolongo, kiu oni povas vidi la emisijajn liniojn de galaksijoj, kiel ekzemple misija linio de ionigite karbono. Kaj tiu estas tre forta emisija linio. Kaj tiel oni povas tre ofte oni povas vere vidi do la galaksijon kaj esplori ĝin. Do mi devas diri, ke mi esploros ankaŭ galaksijojn, kiuj enhavas tre aktiv, tre pezajn kaj aktivajn nigrajn truojn. Kaj en tiuj galaksijoj estas iomete da problemo, ke nigra truo manĝas multe da gaso kaj tiu manĝado de nigra truo fakte kres ege multe da lumo. La nigraj truoj do oni eble ne povas ne povas krei lumon mem, sed la akrecija disko kaj la tiuj fluoj kreitaj de nigra truo, ĉiuj ili kreas ege multe de lumo. Kaj poste estas tre malfacila vidi la galaksion en kiu oni observas tiun aktivan nigran truon. Čar la, mi supozas, ke estas čar la nigra truo mem estas multe pli brila ol la resto de la galaksio, ĉu? Jes, jes, kompreneble. Tio estas pli mal pli, kiam se vi vidas la sunon en la ĉielo, vi ne vidas aliajn stelojn. Jes, kompreneble, jes. Jes. Kaj do se vi vidas ege, ege luman efikon de nigra truo, Čia mi ne džiros, ke teorijai ne vidas kvazo nigran truon, sed fakte ne vidas la akvecijan diskon kai fluojn de materijo, ki jo elžetas la nigra truo. La interesa afero estas, ke la ondo longoj, en ki jo ne vidas la lumon de tiu nigra truo, estas malsamai al la ondo longoj, ki jo ne povas vidi la galaksijon. Nu, ni povus vidi la galaksijon en ĉiuj ondolongoj, sed en tiu specifa ondolongo, ki estas la karbon emisio, ni pli mal pli vidas la galaksijon kaj ne vere vidas la efikon de nigra truo. Sed tiu estas ankaŭ iomete, iomete diskutebla, pero ĉar alia parto de mia laboro estas kompreni, ĉu ni fakte vidas nur galaksijon, Au ĉu ni ankaŭ vidas iom da kontribuo de nigra truo? Do, jes, do vi parolis pri la ondolongojn, kiujn vi uzas, ĉefe en la milimetraj ondolongoj. Kiaj teleskopoj vi povas, au kiaj metodoj vi povas uzi por mezuri tiun radiadon, tiujn ondolongojn? Jes, do mi uzas plej ofte du teleskopojn, Fakte, plej, plej ofte mi uzas le teleskopon, kiu nomiĝas Noima. Tiu estas interferometro. Kaj alia teleskopo, kiu nomiĝas Alma, 
ankaŭ estas interferometro, do ĉiuj tiuj teleskopoj havas similan manieron, kiel ili funkcias. Estas multaj diversaj antenoj, kaj ni scias la distancon inter tiuj du antenoj, kaj ni rigardas, do se ni imagas, ke tiu estas la surfaco de la tero, ni vidas, ke la lumo alvenas al tiu, do se ni rigardas al tiu direkto, to la lumo venos unue al tiu teleskopo, kaj poste venos al la tiu teleskopo. Kaj tiu diferenco, kiom rapide la lumo venas al tiu teleskopo, povas helpi nin do rekonstrui la bildon kun granda precizeco de tiu, kiu ne observas. Čer ale kaze, ni veršajne ne povus havi tre detalan bildon, sed danke al tiu, ki ni havas multen teleskopojn, ni povas ni povas vidi pli de detaloj. Čer la distancu inter teleskopoj relatas al tiu, kiom do kiu estas la plej malgranda angulo kiu ni vidas en la bildo. Tiuj teleskopoj estas interesaj, čar ili ne aspektas kiel tiuj optikaj teleskopoj, ne estas speguloj, ekzemple, estas antenoj, do estas jumete stranga tiu ideo, ke per antenoj oni povas rekonstrui bildon, do tiu mi pensas estas amusa parto de tiuj teleskopoj. Ne, fakte, Tiu mi pensas anko, ke tiu estas tre interesa, čar do kiem ni observas per ton normala teleskopo, ni uzas spigulojn, kaj la grandeco de spigulo anko estas grava por si, kiom ete en objekto ni povas observi. Sed ni ne povas krei tiom grandegan spigulon, ki je la grandeco de tiu teleskopo, ki je oni uzas en milimetraj ondolongoj, kaj tijel ni simpli metas multe de teleskopoj en diverse lokoj. Tijo helpas jo mete kvazo grandigi la grandeco de imagita spekulo de teleskopo. Kijun procesoj vi studas, v ekzemple, kijun la vi kredas, ke vi faris proponoj por observi grecijun kun Alma, do Kion vi scelas kun tiu žusa propono, ekzemple? Malonke oni povus defini mi en laboron, ki kompreni kiom rapide steloj formičas en galaksijoj, kaj ki il tiu rapideco de stel formato šanžas kun la tempo, kaj ki vastas la procesoj, ki ju gvidas al tiu šanžoj. Kaj, ekzemple, unu el tiuj procesoj povas esti la egzisto de aktiva nigra truo en la centro de galaksio, čar do tiuj nigra truo povas el žeti gason de galaksio, kaj povas ankaŭ varmigi gason, kaj tiem do ju pli varma estas gaso, des mal pli facila estas formi steloj. Kaj do supozeble kiam aperas tiu aktiva nigra truo en la mezo de galaksio, kun la tempo ĝi povas haltigi stel formadon. Sed ni ankoraŭ ne, do en tiu unua miliardo da jaroj, plej parte la aktivaj nigraj truoj estas en galaksioj kun tre aktiva stel formado. Povas esti do decent masoj de suno ĝis unu, ĝis mil masoj de suno estas tre multe en nia propra galaksio. Lakta vojo ni ne formas stelojn tiom rapide. Do mi ankaŭ do observis kelkajn galaksijojn, kiuj fakte ni ne vidis tiun korponan emisijon, kaj do supozeble ili havas ili formas stelojn tre, tre malmulte, au preskaŭ ne. Kaj tiu estas la afero, kiun mi provas ekscii, sed por tiu oni bezonas do tre longan tempon por kolekti, provi kolekti laŭ eble multe de lumo, por si ĉiu estas pro la limoj de niaj observoj, au ĉiu estas pro la galaksio mem. Kaj alia afero, kiu interesas min, estas 
do ki in generali funkcijas, da jau ne nigra truo, čia ar domis ploros galaksijų, ki jau havas nigra truo, ki jau kres, tiu in tre fortan el žetum de gaso. Kai tiu estas netiuom ofta afero. Kai do estas interese kompreni, ki el tiu okazas, ki el foje nigra truo, el žetas le gaso, sed netiuom forte. Kai el jie nigra truo, kres tiu in grandega in fluoj da gaso, tre, tre forte galaksijo, foje to mle gaso, ki jūs tas elžitite, džiūs tas vere tre for, kai džiūs moviđas, kun rapidetsu tre proksima al la rapidetsu de la lumo, do es tas tre interesa fenomeno, kai es tas interesa kompreni, kio kaozas aperum de tiu fenomeno. Pri tiu mi havas demandu, do vi parolis pri kompreni kiel la steloj formiĝas kaj kial ili formiĝas pli aŭ malpli rapide, depende de la... kaj ĉu tiu rapido de formiĝo ŝanĝas dum la tempo. Do ĉu vi povas, por scii tion, ĉu vi observas galaksiojn, ĉar kompreneble observi pli fore estas observi pli fore ankaŭ en la pasinteco, do ĉu vi observante diversajn galaksiojn, ĉu vi povas rekonstrui tiun historion simple per observante diversajn galaksiojn en diversaj momentoj de la de ilia vivo, ĉu iusence? Do fakte tio pli malpli estas unu parto de la laboro, kion mi faras, ĉar mi havas pli malpli do du direktoj de la laboro, estas rekonstrui tiun historion pere de observoj de multe galaksijoj en diverse rudženšovidžoj por rekonstrui tijom historijom. Kaj alia parto de mia laboro estas regardje al iuj specifaj objektoj kun tijoj nigraj truoj kaj observi kio estas malsama en tijoj specifaj objektoj kompare al la plej multo de galaksijoj en la sama tempo. Kaj do tiu estas du iomete malsamaj, sed ankaŭ interrelataj direktoj de mia laboro. Ok. Mi mencis tiujn nigrajn truojn en la galaksijoj. Ĉu estas nigra truo en la centro de ĉiuj galaksijoj? O, fakte, tiu estas interesa demando. Mi devas diri, ke mi ofte diris, ke estas malmulto de ĉiuj nigraj truoj, sed tiu eble estas iomete konfuziga, ĉar Fakte estas tre multe de nigre truoj. Mi pensas, ke pli mal pli do... Mi ne scias, ĉu estis iam iu galaksio trovita sen nigre truo. Mi pensas, ke en ĉiu galaksio estas nigre truo. Ok. Kaj ni ankoraŭ ne scias, kiel tiu nigre... Kiel la evoluo de nigre truo rilatas al evoluo de galaksioj. Sed ne ĉiu nigre truo iĝas ne en ĉiu momento la nigra truo estas aktiva kaj ankaŭ ne en ĉiu momento la nigra truo elĵetas materion kun preskaŭ luma rapideco. Tio okazas ne ĉiom ofte kaj tiel estas malfacila trovi. Sed estas nigra truo en ĉiuj galaksijoj kaj plej interesa afero, kiu ankaŭ estas grandega demando, estas kiel tiuj nigraj truoj kreskiĝas, ĉar laŭ niaj observoj en la unua miliardo de jaroj estas tre, tre pezaj nigraj truoj. Estas kiel dek en la potenco de nao sunaj masoj jam en malpli ol miliardo de jaroj iel akumuliĝis tiom da maso ene de nigra truo. Kaj Tio estas tre granda do misterio, kiu ne povas provas solvi, kiel aperas tiuj freneze grandaj nigre truoj. Tiu cere, ĉu la nova kampo malfermita per la gravitaj ondoj, do nun per gravitaj ondoj ni povas studi la kunfondiĝo de nigraj truoj aŭ neutronaj steloj, do tiuj, Ĉu tio povas helpi ankaŭ por la nigraj truoj en la centro de galaksijoj, la aktivaj nigraj truoj? Jes, fakte, tio povas helpi, ĉar 
do estas ja diversaj manieroj, ki oni povas observi la inigrantruon. Se ni rigardos al la tempo ekde ekde la naskiĝo de la universo kaj kiom pezaj nigraj truoj ni teorie povas observi en tiu tempo per de gravitaj ondoj ni komencis esplori pli da tiu spaco, ni povas vidi pli da diversaj masoj de nigraj truoj kaj en pli fora tempo. Do ni espero ke tiu helpos pli progresigi tiu studon. Eble demando por trankviligi la spektantoj, do ĉu Ĉu la nigra truo en la centro de nia galaksio estas relative trankvila o tu ĝi estas aktiva iusence? Ah, ne, fakte, la nigra truo en nia galaksio estas trankvila, do trankvilo kiel la nigra truo en nia galaksio. Do, bone, bone. Ne, ĉar ĉio povus esti iomete nervoziga por kelkaj homoj. Kaj fakte la nigra truo en nia galaksio ankaŭ estas ne tiom peza. Do, la maso de nigra truo estas dek en la potenco ses en nia galaksio. Kaj en tiuj tre foraj galaksioj, kiuj ĵus aperis en la universo, ekzistas nigre truoj, kiuj havas la mason dek en la potenco nao sunaj masoj. Kaj do, vi vidas kiom, jes, kiom multe ge pli masaj estas tiuj nigre truoj, kaj estas interese, ke en nia galaksio ne aperis tiuj mega masaj nigre truo, sed en tiuj aliaj galaksioj ĝi tre rapide aperis. Yes. Vi menciis antaŭe tiu nova spaca teleskopo, kiu estis lanĉita por Krisnasko, fakte. Yes, estis bona Krisnasko donato. Estis bonega Krisnasko, yes. La lanĉo estis mirinda, kaj ŝajnas, ke ĉio estas en ordo ĝis nun, do vere estas eta miraklo por la scienca komunumo. Do vi menciis do tiu teleskopo, kiu estas la... JWST, en anglais, de la James Webb Spasta Telescopo. Qui est-ce que vous vous intéressez à la JWST? Qui est-ce que vous gravez dans votre camp? Je me disais que vous êtes excité à faire dans tous les camps. Oui, c'est ça. Qui est-ce que vous êtes intéressé dans votre explorer camp? Oui, c'est une mère personne qui explore ce que je suis chef de l'occupage. Kaj kion mi esperas fari kun tiu teleskopo estas mezuri la stelformaton en galaksioj pere de hidrogenaj emisijaj linijoj. Kaj precipe de tiu hidrogena emisijaj linijoj, kiu nomiĝas H-alfa. Kaj antaŭe ni ne povis vidi tiu hidrogenan linijon, ĉar ĝi estas tre, tre forte ruĝen ŝovita linijo al infraruĝo. Kaj per JWST ni povos vidi tiun linion kaj mezuri per de ĝi da stelformadan rapidecen. Mezuri kiom rapide galaksioj formas steloj ne estas tiom facila tasko. Ĉar do ni povos mezuri la ultravialetan lumon, kiu venas de la plej junaj ĵus formitaj steloj, sed Parto de tiu lumo estas kovrita de polvo, kaj ni ne povas vidi ĝin, kaj ni devas observi tiu reelumitan lumon de polvo. Kaj ni ankoraŭ ne scias, kiom rapide aperas polvo en galaksioj, kaj kiom multe da tiu stelformado ni ne vidas pro ĝi. Kaj se ni uzas do diversajn specojn de mezuroj de stelformado, ni povas pli bone kompreni kie la polvo kašas la stelformadon kaj kiom de stelformado fakte estas en galaksio, ĉu niaj mezuroj kongruas unu kun la alia kotopo. Kiel vi pensas la temo 
evoluos en la venonta yaro. Chu vi pensas que baldao estos uh, granda uh, malcovro de en, en tiu campo. No mi pensas que certe estos multe de malcovro y cha non ne to principe uh, con jus lanchita JWST mi pensas que ni uh, fin fine faros chion chion ni planes dum chion longa tempo kai Certe ti vas to granda pašo, kai se um, oni rigardos la unuan bildon, ki un tiu teleskop faris, este svere tre, tre impresiga, ki un pli multe de titaloi oni povas vidi, do ki mi vidis tion, mi havas senton, ki ti vas io mete, ki il se mi rigardas um, ekstere do generale sen mi e kul vitru, kai poste surmetas ilin, mi vidas ti un fortan diferenson. <laughs> Yes. Que prima el plisame, mi pensas que estas quien oni regardas a la cielo, que ne vidas chiu en detalo, en set poste oni usas eh, tiu un novan telescopo, que oni povas vidi tre, tre ete en detalo, en oni povas vidi que il mm, galaxiu y cunnijas, do tiu anca vostas interesa, pero que em du galaxiu y eh, colisias, que creas unu galaxiu en Oni povas rigardi ki il facte aspectas tiu galaxiu, cer non ni tre ofte i simpli vidas uno mal claran uh, puncton, kai uh, kun uh, JWST ni povas vidi la detaloi de la forma uh, de galaxiu. La structuro in la blaga, yes. la braco in exemple. Yes. yes. Uh, nu, uh, mi, mi am multe paroli ca tiu estis vere interesa, dancon pro via, do pro via tempo, por parto preni en tiu interviu, ca uh, dancon al spectantoi por uh, compreneble uh, sequi tiu interviu. Ne dam kinde, mi tre joias, estis tre interesa paroli con vi, ca anco pensi pre la demando, Kio estas la galaxio? <laughs> tiu estis la, la, yes, tiu estis la, 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 la captilo, tu es la, 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 la ticla yes. de mando de la, de la, de la interview. <laughs> yes, yes. No, donc on a le chiu spectanto et qu'a, uh, gis revido. Gis. Gis.